Siya yung mga kasama ko, puro andun sila sa mga ibang country. Tumatawag sa akin na parang lalo nga pinaparoon mo na maganda yung buhay sa Facebook, ganun. Naisipan ko na rin na parang mas magandang yung pinag-aralan ko na lang. Pero ang pagpapam ay para sa akin. Pagkatapos akong gumaraduate ng engineering, electrical, Mm, may puso pa rin ako kasi sa farming. Yung namulatan kong trabaho ng magulan ko, yung, lalo na yung tatay ko, farm na. Doon ako lumaki. Talagang yung puso ko bumalik sa farm. Pwede kasing mapagtimisto ang kapital mo, walang nagpipressure sa'yo na kailangang magpalabas ka ng ganitong pira o ano, parang ikaw na yung bossa, sa trabaho mo. At saka na-apply ko naman yung pinag-aaralan ko sa practical. Na-apply ka naman. Siyempre, nalulogi. Lalo na pag darating ang mga kalamidad, mga bagyo, last year lang na nagtanim kami ng maraming pichay, maraming Chinese cabbage kako, na wala pulos na bumalik sa amin na puunan kasi na natamaan ng sakit sakit sa lupa umiyak din kami kasi pagod namin yon tiyan mga kasama ko puro andon sila sa mga ibang country tumatawag sa akin na parang kalalo nga pinaparoon mo na maganda yung buhay sa Facebook ganun naisipan ko na rin na parang mas magandang yung pinag-aralan ko na lang pero bumalik yung puunan ang na natutunan namin doon magtanim ulit isang farmer kailangan maintindihan mo rin yung lugi na hindi mo sabihin na uh, yun na ang huli. Pag mm, yung, pag, yung isip natin na oh, tapos na, huwag na, baka hindi mo na nabawi. Pag naghanap ka ng ibang trabaho, baka wala ka pang nahanap. At saka yung isang natutunan ko sa pagkalugi, kailangan palang mag-ipon ka. Kung may pira ka, kailangan palang hindi mo iwaldas lahat kasi darating ang panahon na yung tanim mo rin malulugi, meron tayong backup. Karamihan talaga sa mga kasamang farmer na pag may pira, hindi iniisip yung kalugian. Pati yung hindi kailangan, yung wants at saka needs na lang. Binibili yung wants. Dapat tayong mga farmer, alam natin ang kailangan natin sa farm, sa buhay, hindi lang pa puro wants. Pag nagtanim kami ng repolyo o kaya wombok, pag simula pa lang sa sowing at saka harvest, abot ng 3 months. Kaya pag nag-harvest ka ng may, may harvest ka o may kita ka, kailangan isib mo may dapat may savings ka para sa dalawang buwan na wala kang harvest. O kaya, pwede naman kaming farmer sa midline humanap ng ibang pagkakitaan. Sa awan ng Panginoon, nagsisimula na kaming gumawa ng sarili naming bahay, nakabili ng sariling sasakyan. Uh, marumi pa yung aming bahay pero ito yung pinagbibisihan namin. Ito yung gagawin sa aming dining at saka kitchen. Hello ma'am. Ano mga kawa yung ginagawin? Pine tree. Pine tree. Uh, medyo marami pa kasi yung pine tree sa amin pero yung mga stocks. Dito, dito ko na ina-apply yung Eh, Inaaral ko sa kolehiyo. Dito na ako nagtatrabaho. Simple na building wiring at saka siri. Hmm. Ako kung ano. Sa isang kwarto to? Sa isang kwarto. Yung klima namin dito, malamig. Aabot ng zero o kaya negative. Kaya kailangan namin may mas mainit mm -hmm. na atip. Mm -hmm. Kaya kapag hindi pa tapos, Para pag sobrang malamig dito sa November, December, January, pwede natin itong matulog sa atin. Pero hindi pa gawa. Nakunta pa siguro ng ilang buwan. Ito yung part-time namin pagkatapos ng farming. Ito na libangan mo? Oo. May mga kasama kong gumagawa rito pero nagpahinga muna. Siguro may dalawang kwarto ganun para sa pamilya. 
ang Panginoon ang sikreto namin. Yung balanced life na magtatrabaho para sa sarili at yung isa sa isang banda para sa Panginoon. Noon, seven days kami nagtatrabaho ngayon, uh, alam na namin magpahinga sa pang isang araw, linggo. Uh, maganda yung farmer, maganda yung sa opisina, sa amin, sa part ko. Ang biyaya ng Panginoon, ang pagpapam ay para sa akin.